கிறிஸ்தவுக்குள் அருமையான என்னுடைய தேவ ஜனங்களே உங்கள் எல்லாருக்கும் ஆண்டோருடைய நாமத்திலே நன்றியோடு நான் சோத்திரம் செலுத்துகிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த மாதத்துக்குரிய அனைத்து ஆசிர்வாதங்களையும் நாம் இன்று முதல் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் அதை கொடுக்குறார் எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே இப்பொழுது ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்குறார் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட எப்படி ஆசிர்வதிக்கப்படுவது எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்னெல்லாம் கொடுப்பார் என்பதை தான் ஆனவர்களே நான் சொன்னது போல் நவம்பர் மாதம் முதலாம் தேதியிலே புகுந்திருக்கிற நாம் ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்தி கொள்வோம் நானும் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த புதிய மாத வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இப்பொழுது இந்த மாதத்தில் என்ன ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க போகிறார் என்பதை வசனத்தின் மூலமாக கேட்போமா சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது அறுபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம் கத்த நல்லவர் நன்மை செய்கிறவருமாயிருக்கிறார் கத்த நல்லவர் அவர் நன்மை செய்கிறவர் இந்த மாதம் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கணும் நல்லவராகிய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்னோடு கூட இருக்கணும் எனக்கு நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் என்ற வாஞ்சியோடு நாம் இந்த மாதத்தை ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த மாதம் முழுவதும் நமக்கு எந்த கிடைக்க போகிறது நன்மை கிடைக்க போகுது நூற்று பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் இதை திட்டமும் தெளிவுமாக பார்க்குறோம் இன்னும் பாருங்கள் நிறைய இடங்களில் இந்த நன்மையை குறித்து வாசிக்கிறோம் நீங்கள் கூட வேத புஸ்தகம் வாசிக்கும் பொழுது எங்கெல்லாம் கத்தர் நன்மை செய்கிறாரோ பார்த்து அதை நார்க் பண்ணி அதை நீங்கள் அப்படியே பாராமல் படுத்து கொள்வீர்களானால் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் சங்கீதம் நூற்று மூன்று ஐந்து என்ன சொல்கிறது பாருங்க கத்த நன்மையினால் நம் வாயை திருப்தியாக்குகிறார் கத்த நன்மையினால் நம் வாயை திருப்தியாக்குகிறார் ஆனால் இன்றைக்கி பாருங்க அநேகர் என்ன சார் அது சரியில்லை இது சரியில்லை அவங்க என்ன பார்க்கல பிள்ளைங்க பார்க்கல பெரிய வயசானவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு என்ன செய்துட்டாங்க நான் ஒன்றும் செய்யலையே நான் தனியாக கிடக்கிறேன் இது உணவிக்கிட்டே முறுமுறுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க முறுமுறுக்கிற மக்களுக்கு நன்மை இவ்வளவுதான் செய்தால் திருப்தி இருக்காது ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லி நன்மையினால் வாயை திருப்தியாக்க திருப்தியாக்குற அளவுக்கு கொடுக்கக்கூடியவர் ஆண்டவர் ஒருத்தர் தான் நீங்கள் என்னதான் செய்தாலும் உங்கள் வயதான பெற்றோரை திருப்திப்படுத்த முடியாது மாமியாருக்கு மருமகளை திருப்திப்படுத்த முடியாது இதுதான் உலகம் உலகத்தில் மக்களுடைய அன்பு அப்படி தான் ஆனால் ஆண்டவர் கொடுக்கறது என்ன செய்யும் உங்களை திருப்தியாக்குகிற அளவுக்கு நன்மையினால் உங்களை நிரப்புவாராம் இன்னும் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று ஆறில் தாவிது என்ன சொல்கிறான் அவர் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் எனக்கு நன்மையும் கிருபையும் தொடரும்படி செய்வார் நான் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற நாளெல்லாம் ஆண்டவர் என்ன கொடுப்பார் நன்மையும் கிருபையும் கொடுப்பார் உங்கள் எல்லாருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வசனங்கள்லாம் பாருங்கள் எப்படி ஆண்டவருடைய அன்பை பற்றி வெளிப்படுத்துகிறது நம்ம தான் அறியாமல் இருக்கிறோம் அது இல்லையே இது இல்லையே வேலை கொடுக்கல ஏன் ஆண்டவர் இப்படி செய்தார் ஏன் நான் அவரை தேடணும் ஏன் ஜோபம் பண்ணணும் இப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லை பெரியமா நடை இந்த வசனத்தை இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புனதற்கு காரணம் இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களை நன்மையினால் நிரப்புகிற தேவன் நம்பத்தியில் இருக்கிறார் உங்கள் கூட இருக்கிறார் எப்படி நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை தான் கவனிக்க வேண்டும் இன்னும் சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று பத்தொன்பது என்ன சொல்லுது பாருங்க யாருக்கு அப்படி கொடுப்பாரா தெய்வத்துக்கு பயந்தவர்களுக்கு உமக்கு பயந்தவர்களுக்கும் மனு புத்தருக்கு முன்பாக உமை நம்புகிறவர்களுக்கும் நீர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற நன்மை பெரிதாயிருக்கிறது பா இந்த வேத வசனம் நான் நினைக்கிறது சில நேரத்தில் அப்படியே மனசில் பதிஞ்சிட்டா எவ்வளோ நல்லா எவ்வளவோ அருமையான வசனங்கள் ஆனால் மறந்து போகிறோம் அதை அப்படியே மனதில் ஆக்கி கொள்வோமானால் அத்தனை பிரயோஜனம் உமக்கு பயந்தவர்கள் தெய்வ பயத்தோடு இருக்கிறவர்கள் மனு புத்தருக்கு முன்பாக கத்தரை நம்புகிறவர் இந்த ரெண்டு தெய்வ நம்பிக்கை தெய்வ பயம் இதுதான் பாருங்க ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் அர் ட்ரூ கிறிஸ்டியன் லைஃப் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்வைக்கு முக்கியமானது ஆதாரமானது அடிப்படையானது தெய்வ நம்பிக்கை தெய்வத்தின் மேல் உள்ள பயம் தெய்வ பயத்தோடு நம் ஒரு பேச்சு பேசணும் ஐயோ ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத பேசிட்டேனே ஆண்டவர் என்னை மணி இனி பேசாமல் இருக்க எனக்கு கிருபை தாரம் இப்படித்தான் நம்ம மாற்றிக்கொள்ள வேணும் இப்படி தான் நம்ம செய்து 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 ஆண்டவர் விரும்புகிற பரிசுத்தத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் கொள்ளணும் சரி இப்பொழுது இந்த நன்மை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்பதை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக தாவி இது எப்படி இந்த நன்மையை பெற்றுக்கொண்டான் அவனுடைய விசுவாசம் எதன்மையில் இருந்தது என்று பார்ப்போமானால் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று எல்லாருக்கும் தெரியும் சிறு பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறோம் 
ஆனால் என்ன ஒரு தவறு செய்கிறோம் தெரியுமா அதை உணர்ந்து விளங்கி அதை அப்படியே நம் வாழ்க்கையில் எடுத்து கொள்வதில்லை வேத வாசிக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும் அந்த வசனத்தை நமக்குன்று எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்போ தான் அது ஆசீர்வாதம் அவன் தாவித் என்ன சொல்கிறான் கர்த்த என்னை பெறாய் இருக்கிறார் இஸ் மை ஷப்பர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கர்த்த என்மை பெறாய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடி இப்படி தான் வாசிக்கிறோம் இதில் அர்த்தமே இல்லை தயவு செய்து வேதம் வாசிக்கும் பொழுது கருத்தா வாசிங்க கர்த்த என்னை பிராய் இருக்கிற ஆகவே நான் தாழ்ச்சி அடைவதில்லை நீங்களும் கூட இன்னைக்கு ஒரு காரியத்தை யோசிங்க கர்த்தர் உங்கள் மெய்ப்பராக இருக்கிறாரா ரட்சகராக இருக்கிறாரா முக்கியமானவராக இருக்கிறாரா அவரை முதல் ஸ்தானத்தில் வைத்திருக்கிறோமா அல்லது யாராவது நம்ம முக்கியமான நம்ம வீட்டில் யாரையோ விரும்பினோன்னா அவங்கள கொண்டு போய் முதல் ஸ்தானத்தில் வச்சுருக்கோமா நான் கூட சின்ன வயசில் அறியாமையினால் ஏன் வாலிப பதினாறு வயசு வரைக்கும் எங்கள் அப்பா அம்மா தான் முதல் ஸ்தானத்தில் வச்சுருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ அன்பு செலுத்துவாங்க ஐ லவ் தம் லைக் எனி திங் போர்டிங்கில் இருக்கும்போது எப்போ வருவாங்க எப்போ வருவாங்க காத்து கொண்டு இருப்பேன் அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் தான் ஆண்டவர் எனக்கு கற்று கொடுத்தா இல்லை மகளே நான் உனக்கு தாயினும் மேலானவர் தந்தையிலும் அதிகமாக அன்பு ஒரு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் அப்படி தான் ஒரு நாள் அவருடைய பிரசன்ன என் அறையை நிரப்பின பொழுது அந்த அன்பு பாருங்கள் ஆண்டருடைய அன்பு ஒன்றுக்கும் நிகர் அல்ல இந்த உலகத்தின் அன்புக்கு நிகரானதே இல்லை இந்த உலக மக்கள் நீங்கள் நினைக்கிறான் ஐயோ அவங்க தான் என்ன அதிகமாக நேசிக்கிறாங்க இல்லை 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 அதுக்கு ஒரு நாள் மாறும் ஒரு நாள் உடைந்து போகும் அவ்வளோதான் அந்த அன்பின் மேன்மை ஆனால் ஆண்டருடைய அன்பு மாறவே மாறாது ஒன்று குறைந்தே பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஆண்டருடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்று வாசிக்கிறோம் அப்படித்தான் பிரியமானவர்களே அந்த அன்பை நீங்கள் மேலானதாக கத்தர் என்மைப்பராக இருக்கிறார் அவரை மெய்ப்பராக ரட்சகராக துணையாக பாருங்கள் தாவிது எனக்கு ரொம்ப பிரியமானது ஒவ்வொரு செய்தியிலும் நான் சொல்லுகிறது வழக்கம் சங்கீதம் பதினெட்டு ஒன்று ரெண்டில் சொல்கிறான் நீர் என் பலன் என் ரட்சகர் என் ரட்சண்யம் என் கேடகம் என் கண்மலை அடே அப்பா அத்தனை நம்பிக்கை எனக்கு அருமையான தேவஜனமே இன்றைக்கு இந்த புதிய மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் வந்திருக்கிற நாம் அதை மறந்து போய்விடக்கூடாது நீங்களும் அதை தான் ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு த லாட் இஸ் மை ஷெப்பர்ட் அவர் எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமனவர் அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்ன நடக்கும் நாத முழுவதும் அவர் உங்களோடு கூட இருப்பார் உங்களோடு கூட இருப்பார் மெய்ப்பராக இருப்பார் அந்த சங்கீதத்தை இருபத்தி மூணு வாசித்தீங்கன்னா எல்லாம் ஆசீர்வாதம் தாழ்ச்சியடைய அவர் எப்படி நடத்துவாராம் புல்லுள்ள இடங்களில் நடத்துவார் அமர்ந்த தண்ணீர் தண்ணீர் பஞ்சமே கிடையாது செழிப்பு பொருள் எங்கே பார்த்தாலும் எப்படி இருக்கும் அந்த காலத்திலெல்லாம் அப்படி தான் இருந்தது இப்போ இருக்கிறது நினச்சி கூட பார்க்க முடியல அப்படிப்பட்ட செழிப்பை உங்களுக்கு கொடுப்பார் மெய்ப்பராக இருந்து உங்களுக்கு கொடுப்பார் தான் யோவன் சுசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் நானே நல்ல மெய்ப்பன் ஐ எம் த குட் ஷெப்ப எவ்வளவு சந்தோஷம் தெரியுமா நான் பெருமைப்படுகிறேன் இந்த ஆண்டவருடைய இந்த ஆசிர்வாதத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் ஒரு நாளிலே நான் அறிந்து கொண்டே என்னுடைய அறியாமையெல்லாம் மாறியது மனுஷர் மேல் வந்து இந்த அன்பு மாறியது அன்பு மாறல அவன் நம்பிக்கை அவங்க தான் இல்லாம் ஷீஸ் மை ஆல் இன் ஆல் பின்னாலேயே ஓடுறாங்க வாலிபர்கள் இல்ல பிரியமானவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவை முதலாவது இடத்துல வைங்க அப்ப தன்னால இதெல்லாம் கூட வரும் உங்களுக்கு ஏற்ற துணையை அவரே பார்த்து கொடுப்பார் நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை ஐயோ திருமணம் ஆகலையே ஐயோ என் அந்த பிள்ளை நேசிக்கலையே ஐயோ அந்த பிள்ளைக்கு ஒழுங்கு பண்ணோம் இந்த பையனுக்கு ஒழுங்கு பண்ணோம் கல்யாணம் நின்று போச்சு இந்த கவலை எல்லாம் வேண்டாம் உங்கள் கண்கள் இந்த நன்மை செய்கிற ஆண்டவர் மேலே உங்களுக்கு இருக்கும் பொழுது தாவித் அப்படித்தான் இருந்தான் ஆசீர்வாதம் பெற்றான் எனக்கு அருமையாக அதே போல் நீங்களும் தாவிதை போல் இன்றைக்கு சொல்லுங்கள் நீர் தான் எனக்கு எல்லாம் யூ ஆர் மை எவ்ரி திங் ஃபாதர் என்று சொல்லுங்கள் அப்போ பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் எல்லாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் விசேஷமாக இந்த மாதம் நவம்பர் மாதம் முக்கியமான மாதம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு மாதம் இந்த நாளில் உங்களோடு கத்தர் கூட இருப்பார் ரெண்டாவது என்ன செய்வாராம் ஆர்டி தேற்றுகிறவராக இருப்பார் இஸ் அ கிரேட் கம்ஃபர்ட் ஹோலி கம்ஃபர்ட் பரிசுத்த தேற்றவாளர் பரிசுத்த தேற்றவாளர் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் நான்காம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறது மரண இருளின் பள்ளத்தாக்களை நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுற தேவரி என்னோடு கூட இருக்கிறேன் உமது கோலமும் உமது தடியம் என்னை தேற்றும் வராமல் படிச்சுக்குங்க தனியாக இருக்கிறீங்களா கவலையாக இருக்குதா ஐயோ எனக்கு இப்படி பயம் கட்டுறாங்களே நாளைக்கு இதெல்லாம் வந்துருமாமே இப்படிலாம் ஆயிடுமாமே எனக்கு வேலை போயிடுமாமே ஏன் கவலைப்படுறீங்க 
இந்த தேற்ற வாழ உங்களோடு இருக்கும்போது மரண இருள் வந்தாலும் பயப்பட வேண்டாம் நான் எத்தனையோ முறை சொல்லியிருக்கேன் என் குடும்பத்தில் எங்கள் வாழ்க்கையில் மரண இருள் எத்தனையோ வந்தது டாக்டர் சொல்லுவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் அவ்வளவுதான் உன் கணவர் மறித்து போவார் மரண இருளிலே எனக்கு ஒரே ஒரு ஆறுதல் ஆண்டவராகி தேற்றரவாளன் பரிசுத்தாவியா தேற்றவாளன் ஆவியில் நிரம்பி ஜெபிப்பேன் உபாசத்தோடு ஜெபிப்பேன் போராடி ஜெபிப்பேன் ஆஸ்பத்திரியில் எத்தனை நேரம் போராடி ஜெபித்திருக்கிறேன் இந்த நேசஸ்லாம் கேட்பாங்க என்னம்மா நீங்கள் சாப்பிடவே இல்லையே கத்திர இடத்துல புருஷன்ட்டு சரீரத்துக்காக சுகத்துக்காக மன்றாடி கொண்டிருக்கிறேன் அம்மா கத்தர் அற்புதம் செய்வார் டாக்டர்ஸ் பின்னாலேயே சொல்லுவாங்க அந்த அந்த ஸ்டேஜ் கடந்து போயிடுச்சு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நல்லாயிடுவார் பிரதர் நல்லாயிடுவார் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த நர்சஸ் கேட்பாங்க எப்படி நீங்கள் எப்படி ஜவம் பண்ணுறீங்க எங்களுக்கு ஜவம் பண்ணுங்க எங்கள் காரியத்துக்காக ஆம் பெரியமான உள்ள இன்றைக்கும் நீங்கள் அப்படி ஜவிங்க இந்த மாதம் கவலையே படக்கூடாது நன்மையால் நிரப்புகிற மாதம் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளும் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அவரை உறுதியாக பற்றி கொள்ள வேண்டும் தாவித் அப்படித்தான் செய்தான் கத்தர் என்மை பெறும் அவ்வளவு இதாப்படியா பிடித்து கொண்டான் அதே போல நீங்களும் பிடித்துக் கொள்வீர்களா இன்றைக்கு உங்களுடைய நிலைமை என்ன இருக்கு யோசித்து பாருங்க எத்தனை பேர் பாடுபடும் பொழுது விட்டுறாங்க அழுகிறாங்க அவ்வளவுதான் எனக்கு பைபிள் வேண்டாம் ஜப வேண்டாம் போன வாரத்தில் கூட எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தாங்க எங்கள் வீட்டில் இப்படிலாம் கஷ்டம் நாங்கள் ஏன் ஆண்டவரை தேடணும் கோயிலுக்கு போகிறது இல்லை பைபிளை வாசிக்கிறது இல்லை பெரியமா இல்லை உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் தயவு செய்து அப்படி செய்யாது கத்திரி இன்னும் அதிகமாக தேடு கட்டருக்கு முன்பாக உங்களை அர்ப்பணிங்க உபாசத்தோடு ஜபம் பண்ணுங்க ஏன் இந்த மரண இவர்கள் ஆண்டு ஒரு என்னை விடுதலையாக நீர் தான் மெய்ப்பரா அன்றுவரையை என்னை விடுதலையாக்க முடியும் அவரை பற்றி கொள்ளுங்க அப்பொழுது நடக்கும் நன்மை நன்மையை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வீர் எனக்கு அருமையானவர்களே எவ்வளவு தூரம் நான் தேடுகிறோம் எல்லாரையும் போய் தேடி தேடி போகிறோம் வேண்டாம் வேண்டாம் உங்கள் கஷ்டம் என்னவாக இருந்தால் புருஷன் குடிகாரனாக இருக்கிறார் பணமே கொடுப்பதில்லை பயங்கரமான நிலமை முழங்கால் படி எடுக்க நான் எப்பொழுதும் சொல்கிற ஒரு காரியம் நான் செய்த ஒரு காரியம் நான் என் வாழ்க்கையில் செய்த ஒரு காரியம் அதுதான் முழங்கால் படி எடு முழங்கால் படி கத்தரை நோக்கி கூப்பிடு ஆண்டு ஒரே உமையன்றி எனக்கு ஆறுதல் இல்லை உமையன்றி எனக்கு வழி இல்லை நீரே எனக்கு வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் உங்களுடைய வசனத்தின்படி நான் கேட்குறேன் எனக்கு ஜீவனை கொடும் வழியை திறந்துடும் ஆசிர்வாதத்தை கொடும் காட்டாயம் உங்களுக்கு செய்வார் எத்தனை முறை வாழ்க்கையில் நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் அதே போல பிரியமானவளே இன்னொரு காரியம் முக்கியமான காரியம் தாவித சொல்லுகிறான் நீங்கள் அவரை மெய்ப்பராக கொண்டு அவரை தேடும் பொழுது நன்மை என்ன நன்மையால் உன்னதமான மகிமை நிறைந்த ஒரு நன்மையை கொடுப்பாராம் என்ன கொடுப்பாரு எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் உங்கள் தலை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுவார் இந்த அபிஷேகன்றது நான் ஏன் அடிக்கடி என்னுடைய செய்திகளை திரும்ப திரும்ப சொல்லுவதற்கு காரணம் எங்கள் குடும்பத்தில் இந்த அபிஷேகம் தான் பாருங்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி அமைத்தது எங்களுக்குள் தெய்வ அன்பு புறவாகி தோடியது புருஷன் மனைவிக்குள்ளே மனைவி புருஷனுக்குள்ளே பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்குள்ளே பிள்ளைகள் பெற்றோருக்குள்ளே மருமக்கள் மாறல மாமியார் மாறல மாமனார் மாறல இப்படி எல்லாருக்குள்ளும் ஒரு அன்பு தெய்வீக அன்பு எங்களுக்குள்ளே ஊடுருவி பாய்ந்தது இன்றைக்கி ஏன் குடும்பத்தில் அன்பு இல்லை அபிஷேகம் இல்லையே எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த மாதத்தின் துவக்கத்தில் நிற்கிறோம் நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிற ஆசிர்வாதம் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது எந்தெந்த குடும்பங்கள் அபிஷேகம் இல்லை வெறுமையான பாத்திரமாக இருக்கிறீங்க இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற நான் ஒன்றை நிரப்புகிறவராக இருக்கிறேன் கேளுங்கள் அப்பொழுது கொடுக்கப்படும் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது பரம பிதாவானவர் தமிழத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு பசுத்தாவை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா லூகா பதினொன்று பதிமூன்றிலே அப்படி வாசிக்கும் எனக்கு அருமையான தேவனுடைய ஜனங்களே தயவு செய்து இன்றைக்கு இந்த மூன்று ஆசிர்வாதங்களை கேளுங்க சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றை வாசித்து பாருங்கள் தாவி இது பெற்ற நன்மைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டோர் கொடுக்க காத்திருக்கு த ஹோல் ஆஃப் திஸ் மந்த் நவம்பர் மாதம் செழிப்பான மாசமாக மாறப்போகிற இத்தனை ஆசிர்வாதங்கள் ஆண்டவர் கொடுக்க போகிறார் எல்லாவற்றும் மேலாக அபிஷேத்த நரம்புகள் ஒவ்வொருவரும் மனைவி கணவன் பிள்ளைகள் எங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து ஆசிர்வாதம் கொடுத்ததுனால தான் இன்றைக்கு ஆசிர்வாதம் இன்றைக்கு அநேருக்கு ஆசிர்வாதமாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மாற்றி பாருங்கள் சமீபத்தில் பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகள் மூன்று பேரையும் ஆண்டவர் மூன்று விதத்தில் உபயோகித்து கொண்டிருக்கிற ஆச்சரியமாக இருக்கு கத்தருடைய ஆசிர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனுடைய வேதனையை கூட்டார் இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ஆசிர்வாதத்தை எனக்கு கொடுத்தாலுடைய 
நம்மை விடுவதில்லை இந்த நவம்பர் மாதம் முழுவதும் எங்கள் வீட்டில் ஆசிர்வாதம் இறங்கணும் இறங்கணும் என்று நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் நம்ம எல்லோரும் ஒப்புவிப்போமா நாம் கேட்ட காரியங்களை கத்தர் கொடுக்கும்படி அவரிடத்துல மன்றாடுவோமா ஒரு மனதோடு என்னோடு சேர்ந்து மன்றாடுங்க இப்போ கத்தர் கொடுப்பார் ஜெபிப்போமா எங்கள் அருமை தகப்பனே இந்த நல்ல நேரத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம்ப்பா இந்த மாதம் நவம்பர் மாதம் நம்முடைய பிள்ளைகளை நினைத்தர்கள் நினைத்தர்களும் பா ரிமம்பர் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தேம் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஒரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய நன்மைகளால் நிரப்பு வீராக துக்கத்தோடு இருக்கிற மக்களுக்கு ஆற்றி தேற்றி ஆறுதல் தருவீராக என்னுடைய மகள் அன்பு மகள் நவம்பர் நாலாம் தேதி பிறந்த நாள் ஏஞ்சல் பிறந்த நாள் ஆனாலும் பாருமாண்டவரே அந்த நாளிலே நான் துக்கப்படுவேன் ஐயோ மகள் பிறந்த நாள் இன்றைக்கு இல்லையே என்று கவலைப்படுவதற்கு பதிலாக அவளை போல மற்ற வாலிபு பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிற ஒரு தாயாக மற்றவருடைய கண்ணீரை தொடைக்கிற ஒரு தாயாக நன்மையினால் நிரப்பி இருக்கிறீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி அப்பா இன்றைக்கு யார் யார் எந்த தாய்மார் பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளை பிறந்த நாளை ஐயோ என் பிள்ளை இல்லையேன்னு கவலையாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆண்டு ஒரே முடிய ஆறுதல்களினால் தேற்றும் ஆறுதல்களினால் தேற்றும் அதோடு கூட மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களாக அவர்களை மாற்றும் ஆசீர்வதிய சுவாமி அதே போல அண்டு ஒரே யார் யார் உமை மெய்ப்பராக ரட்சகராக சொந்தமாக அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ ஐயோயோ அதை விட வேறு வழி கிடையாது அண்ட் தட் இஸ் த ஒன்லி வே அண்டு ஒரே ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வது மெய்ப்பராக கொள்வது ஒன்றுதான் எனக்கு ஆசீர்வாதம் என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படி செய்யும் ஒவ்வொரு இருதயத்திலேயும் அந்த எண்ணத்தை கொடும் அந்த வாஞ்சியை கொடும் அந்த நம்பிக்கையை கொடும்ப்பா நீ மெய்ப்பராக ரட்சகராக அண்டு ஒரே தாவிது சொன்னது போல் கத்தர் என்மைப்பராக இருக்கிறார் என்பது போல அவர்களும் சொந்தமாக்கி கொள்ளட்டும் அப்பா உண்மை சொந்தமாக்கி கொள்ளட்டும் சொந்தமாக்கி கொள்ளட்டும் ரைட்னா இப்பொழுது நீ மக்கள் இருதயங்களை எழுத்துக்கொள்ளும் உன்னை எழுத்துக்கொள்ளும் உனக்கு சொந்தமாக மாறட்டும் இனி நானல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் என்று அனைவரே சவுல் என்ற கெட்ட மனுஷன் பவுலாக நல்ல தேவனுடைய ஊழியனாக மாறின பொழுது சொன்னானே அதே போல இவர்களே மாற்றம் கெட்டு போன இருதயமுடைய பிள்ளைகளை வாலிபர்களை வயோதிபர்களை சந்தியம் குடும்ப தலைவர்களை தலைவிகளை பிள்ளைகளை சந்தியம் இப்பொழுது முடி சொந்தமாக்கி கொள்ளும் நீர் அவர்களுக்கு மெய்ப்பராக மெய்ப்பனாக அண்டு ஒரு அவர்களின் வாழ்க்கையை நீ தலைகளை மாற்றும் ஓடு சேர்த்துக்கொள் அதன் மூலமாய் நன்மையானவளால் நிரப்பும் சுவாமி நன்மை இல்லையே வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இல்லையே என்று சொல்லுகிற மக்கள் ஒவ்வொருவரும் யார் யார் இப்பொழுது உண்மை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ யார் யார் உடைய மதத்தை பார்த்து கெஞ்சுகிறார்களோ அண்டு ஒரே இந்த வியாதியிலிருந்து என்ன விடுதலை தாரும் பொல்லாத வியாதி என்னை வாட்டுகிறதே பொல்லாத வறுமை கடன் மாட்டுகிறதே பொல்லாத இருள் என்னை வாட்டுகிறதே என்றெல்லாம் சொல்லுகிற உடைய பிள்ளைகளை நோக்கி பார் நோக்கி பார் இப்பொழுது அப்படிப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்கும் விடுதலையாக்கும் நன்மைகள் பொழிந்தருவீராக மரண இருளில் இருக்கிறவர்களுக்கும் அன்று ஒரு ஆற்றி தேற்றி நன்மையை பொழிந்தருவீராக ஜீவனுள்ளலாம் நன்மையும் கிருபையும் அவர்களை தொடரும்படி மோடு அணைத்துக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியம் ஒருவராவது கெட்டு போது உங்களுக்கு பிரியம் இல்லையே சுவாமி தயவு செய்து உடைய பிள்ளைகளை மண்டை எழுத்துக் கொள்ளும் ஒவ்வொருவர் கேட்ட ஒவ்வொருவர் கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையிலும் கத்தர் பிரவேசிப்பீராக மெய்ப்பராக ரட்சகராக அவர்களுக்குள்ளே பிரவேசிப்பீராக அவர்களோடு இணைந்து கொள்வீராக அண்டு ஒரே ஒருவராவது கெட்டு போகக்கூடாது ஒவ்வொருவர் கெட்டு போனவர்களை எழுத்துக்கொள்ளும் மண்டை எழுத்துக்கொள்ளும் ரட்சிப்பினால் அலங்கரித்தர்களும் நீர் அப்படி சேருக்காக உங்கள் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் எனக்கு அருமையான தேவச்சனமே கத்தர் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார் இந்த கேட்ட அத்தனை சத்தியங்களையும் நீங்கள் கேளுங்க ஆண்டோர்கிட்ட கேட்குற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுங்க யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கிறிஸ்தவங்களாக இல்லாமல் இருந்தால் கூட சரி கத்தர் உங்களோடு பேசுவாரான ஆண்டவரை தேட வேண்டும் எப்படிலாம் தேட வேண்டும் எப்படிலாம் ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டும் என்று பேசுவாரான யாராக இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து எல்லாருக்கும் ரட்சகர் எல்லாருக்கும் ரட்சக உங்களை ரட்சித்து உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்களை ஆசிர்வாதங்களை நன்மையால் நிரப்ப காத்திருக்கிற அத்தனை நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொண்டு அவருக்கு என்று சாட்சிகளாக எழும்பி பிரகாசிப்பீர்களா கத்தர் இந்த ஆசிர்வாதத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்புகிறார் மனதார சொல்லுகிறேன் 
உங்கள் ஒவ்வொரு உரிமையிலும் தான் ஆசிர்வாதம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது இதை பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் ஆண்டவருக்கு இந்த மாதம் முழுவதும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் ஆண்டவருடைய சாட்சிகளாய் கத்தருக்கு என்று எழும்பி பிரகாசியங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்விப்பாராக 